இங்கே வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பரிபூர்ண குணம் மற்றும் குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகள் இருந்தாலும் அது ஏதாவது மிராக்லஸாக சரியாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் அதை இன்கார்டினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரீச் தெரப்பி அப்படிங்கிறத வந்து ஆயுர்வேதத்தில் ஜலோக்க வச்சனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஆங்கிலத்தில் ஹெரிடோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஹெரிடோ தெரப்பி வந்து வை வேர்ல்டு வைடு ரொம்ப ஃபேமஸாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இட் இட் இதோடைய ஒரிஜின் வந்து ஆயுர்வேதம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் வாழ்க்கையிலேயே முதல் முறையாக ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ள போக போகிறேன் அது இந்த டாக்டர் போடுற அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மாட்டிட்டு சுஷ்ருதா பாருங்களா அந்த காலத்தில் எப்படி சர்ஜரி பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு பேர் காலை பிடிச்சிருக்காங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிருக்காங்க அவர் சர்ஜரி பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஒரு நர்சிங் அட்டண்ட் இருக்காங்க இதைத்தான் நீங்கள் சேது படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ட்ராப் ட்ராப் ஆயில் விடுற மாதிரி சிவலிங்கத்துக்கு மேலேயுமே இதை பார்த்து சிவலிங்கம் சிவனுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா சிவனுக்கு பித்தம் ஜாஸ்தி அவருக்கும் தாரா பண்ணணும் இது வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பிசியோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொன்னோடனே ஏதோ ஓகேன்னு நினச்சேன் பட் இது ஒரு பெரிய ஜிம் செட்டப்பே இருக்கேன் மேம் எனக்கு ஜிம்முக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலே வந்துடுச்சு எனக்கு ஆயுர்வேதத்தில் வந்து த்ரீ பில்லர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து ஆகாரம் இன்னொன்று வந்து நித்ரா தூக்கம் இன்னொன்று வந்து பிரம்மச்சரியம் புஷ்ய நட்சத்திர தண்ணிக்கு இந்த ட்ராப்ஸை பயன்படுத்தணும் சொல்லியிருக்காங்க காஷ்யப்ப சமிதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுர்வேதிக் பீடியாட்ரிஷியன் அதை நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஜாலியாக வந்து பாருங்கள் மேற்கு தாமிர வளாகத்தில் பலதரப்பட்ட தீராத வியாதிகளும் ஆயுர்வேத முறையில வந்து குணமாகும் அதுதான் இந்த தன் வந்திராலய ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்றாங்க இந்த பாரம்பரிய மருத்துவ பற்றி பேச நிறையா இருக்குது என்னங்கிறத இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சுற்றி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோ கடைசி வர பாருங்கள் இருக்கும் <laughs> 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 அமிர்த கலசமும் லீச்சும் இவர் கையில் இருக்கும் இது எதுனா இது வந்து ஜெனரல் மெடிசன் லீச்சோட இண்டிகேஷன் வந்து சர்ஜரி ஆயுர்வேதில் வந்து ஜெனரல் மெடிசனும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் சர்ஜரியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் 
நான் உங்களுக்கு லீச் ஒரு லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கூட காமிக் காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த தன்வந்திரி ஆக்சுவலி இந்த பெருமாள் கும்புறப்ப நிறையா பணம் தருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சரஸ்வதி கும்புறப்ப நல்ல கல்வி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவருடைய ஸ்பெஷல் என்ன மேம் தன்வந்திரி சாமியுடைய ஸ்பெஷல் இவர்கிட்ட நீங்கள் காசு பணம் கேட்டாலாம் கிடைக்காது நல்ல ஹெல்த் வேணும்னு கேட்டால் கொடுப்பார் அதான் ஆக்சுவலி நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் தானே வந்தோம் ஏதோ கோயிலுக்கு வந்துட்டோமா மந்திரம் வேற ஒதுக்கிட்டு இருக்கு சாமி வேற இருக்காங்க நல்ல அழகா இருக்கு தன்வந்திரி மட்டும் இல்ல தன்வந்திரி மட்டும் நம்ம எப்படி வைக்க முடியும் பக்கத்துல விநாயகரையும் நம்ம வச்சாலும் அவருக்கு பேரும் நாங்க ஆரோக்கிய கண பத்தி தான் வச்சிருக்கோம் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கறதுனால வி ஆர் போக்கஸிங் ஆன் ஹெல்த் ஒரே ஒரு அஜெண்டா தான் மருத்துவம் <laughs> இங்கே வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பரிபூர்ண குணம் மற்றும் குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகள் இருந்தாலும் அது ஏதாவது மிராக்கிளஸாக சரியாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் அதை இன்கார்னேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தன்வந்திரி வித் பதினெட்டு சித்தர்கள் சிறப்பாக இருக்குங்க ஹாஸ்பிட்டல் உள்ளோம் நுழைஞ்ச உடனே நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருக்கு இன்னும் மருத்துவமனைக்குள்ள அந்த ஸ்டெப்பே எடுத்து வைக்கல இன்னும் போப்பா தான் தெரியணும்னு என்னென்ன மிராக்கள்லாம் அந்த மருத்துவமனைக்குள்ளே ஒழிஞ்சிருக்குங்கிறத மேடம் நமக்கு சுற்றி காமிப்பாங்க கண்டிப்பாக ஓகே மேம் போகலாம் இப்போ நம்ம இருக்கிற என்ட்ரானே நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து புறநோயாளிகள் பிரிவு ஓபிடி சூட் எப்படி ஒரு அலோபதி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டிக்கு ஒரு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஆயுர்வேதலையும் இருக்காங்க ஆயுர்வேதில் பார்க்க போனீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது இங்கே வந்து பொது மருத்துவத்துக்கு நான் பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி சர்ஜரிக்கு இன்னொருத்தர் பார்க்குறாங்க கண் காது மூக்கு தொண்டைக்கு இந்த பார்க்குறாங்க இதுலேயும் ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ்களுக்கு சிறப்பு பிரிவுகள் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் தான் தன்வந்த் ஆலயா இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து ஓபிடி நீங்கள் இந்த டாக்டர் இல்லைன்னா மேம் அஸ்வினின்னு எழுதியிருக்கு ஹாஸ்பிட்டலோட நேம் தெரியும் தன்வந்திர ஆலயா இதுக்கு என்ன இதை நான் சொன்னேன் நீங்கள் சிரிக்கக்கூடாது இல்லை அஸ்வினி குமாராஸ் அப்படின்னு ஒரு வைத்தியர்கள் இருந்தாங்க அவங்க யாருக்கு வைத்தியர்கள்னா அவங்க வந்து கடவுளுக்கே வைத்தியர் ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸ் புராணத்தில் சொல்ல புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கா சத்தியகத்தில் இருந்தவங்க இவங்க இவங்க வந்து டிவைன் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஃபார் காட் கடவுள்களுக்கும் நோய்கள்லாம் வந்திருக்கிறதெல்லாம் தீர்த்துருக்கு இந்த யுகத்தில் நாங்களும் அஸ்வினி குமாராஸ் மாதிரி எங்களை இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஒரு பைட்டிஷியன் பார்க்கும்போதும் அங்கே அஸ்வினி குமாராஸ் இருக்கிறதா ஒரு ஃபீல் அங்கே கரெக்டாக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்க இங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் அஸ்வினின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் சூப்பர் கடவுளுக்கே மருத்துவம் பாக்குறாங்க இப்போ நான் வந்து எப்படி காய சிகிச்சா ஜென்ரல் மெடிசன் இன் ஆயுர்வேதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு பொது மருத்துவர் டாக்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து எம்டி மானசரோகா அப்படிங்கிறது சைக்காட்ரி ஸோ ஐ ஹீஸ் அன் ஆயுர்வேதிக் சைக்காட்ரிஸ்ட் இன்னொரு ஒரு சிறப்பான விஷயம் இவரை பற்றி சொல்கிறது ஒன்று இருக்குது இவர் வந்து ஒரு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டியில் ஒரு மெம்பர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டின்னு ஒரு போர்டு இருக்குது அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவர் இவர் தான் சார் உங்களை சந்திச்சதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப எனக்கும் மகிழ்ச்சி ஒரு கொஷின் கேட்கலாமா சார் கண்டிப்பாக ஆயுர்வேதில் எப்படி சைக்காட்டிஸ்ட் குழப்பமாக இருக்கு சினிமா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சேது படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராமா ஆகிருக்கும் தலையில் அடிபட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வைத்தியசாலையில் வச்சு கொஞ்சம் தலையெல்லாம் இது பண்ணியிருப்பாங்க அதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸு மனசு சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த தாரான்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸ்பெஷலிஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல தான் மனசும் இருக்குது ஸோ அதுக்கும் சேர்ந்து தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஒரு தனி பிரிவு தான் வந்து மனநலம் சொல்கிறோம் அதில் ஆயுர்வேதத்தில் மனநலம் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் அதில் உட்படுது ஓகே இது மனநலம் இப்போ இந்த நவீன யுகத்தில் எல்லாருமே ஒரு மனநோயாளிகள் தான் வந்து சொல்கிறாங்க மேடம் ஃபுல்லாக சுற்றி காமிச்சதுக்கு பிறகு வரேன் நானும் எங்கள்கிட்ட அப்பா நிறைய பேசலாம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் நம்ம இந்த லீச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா காமிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகிறேன்
பேஷண்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு மேடம் எப்படி இருக்கீங்க பரவாயில்ல இப்போ வெரி குட் என்ன <laughs> 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 இவர் வந்து பெஸ்ட் டாக்டர் அவார்ட் தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இவருக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்சல்டன்ட் தான் தன்வந்திரலையில் இருக்காங்க சார் இதை கொஞ்சம் காமிக்க முடியுமா லீச்சு இந்த காட்டன் எடுத்துகிட்டு இந்த பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட் இந்த வயதானால் வரக்கூடிய எலும்பு தேய்மானம் அதனால் வரக்கூடிய பெயின் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த லீச்சிங் நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இந்த லீச் தெரப்பி அப்படிங்கிறத வந்து ஆயுர்வேதத்தில் ஜலோக்க வச்சனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஆங்கிலத்தில் ஹெரிடோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஹெரிடோ தெரப்பி வந்து வை வேர்ல்டு வைடு ரொம்ப ஃபேமஸாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இட் இட் இதோடைய ஒரிஜின் வந்து ஆயுர்வேதம் தான் வெரி குட் பெயின் ரிலீவர் லீச் போட்டு எடுத்தோடனே உங்களுக்கு நல்லா பெயின் குறையும் பெயின் மட்டும் இல்லாமல் உலகளவில் நிறைய அலோபத்திக் சர்ஜன்ஸ் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிஸ் போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஸ்வெல்லிங் குறையாமல் இருக்கிறது ஸ்கின் டிசார்டர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே தான் நாங்களும் இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு கேஸ் ஆஃப் பெயின் பெயின்காக பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் வச்சுருப்பாங்க தானாகவே அது விழுந்துடும் ஓகே சப்போஸ் இது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா லீச் போட்டு அது பிளட் சக் பண்ணும் இது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பெயின் எது பெயின் இருக்கா இல்லை இல்லை அது கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உள்ள நுழைகிற வரையிலையும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது அப்புறம் ஒரு மாதிரி துரு துரு உணர உணர முடியும் அதை வலிக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்வெல் ஆகும் அது அது பிளட் செக் பண்ண பண்ண அதுக்கப்புறம் தானாகவே அது விழுந்துடும் விழலை அதுக்கப்புறமா பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மஞ்சத்தூள் இருக்கு இல்லையா அதை ஜஸ்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா கீழே விழுந்துடும் அந்த காலத்து ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலைகளில் போகும்போது நிறைய லீச் கேப்சர் பண்ணும் அவங்க பேக்கெட்லேயே மஞ்சத்தூள் வச்சுருப்பாங்க போகிற வழியில் அது போட்டுட்டு போயிட்டு போய் போயிட்டே இருப்பாங்க புதுசாக போகிறவங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அது பழகின விஷயமா இருக்கும் ட்ரைப்ஸ்க்கெல்லாம் அதே டெக்னிக் தான் நம்ம இங்கே போடுவோம் லீச் அப்ளிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்துட்டு அப்ளை லீச் மஞ்சத்தூள்ரோட்டீன்ஸ்லாம் போறாங்க ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து உள்ளே போய் ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு பேஸ்கோ டைலிட்டேஷன் நமக்கு கொடுக்குது ஸோ இட்ஸ் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் நான் இன்வாசிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் பெருசு பெரிய பெரிய சர்ஜரிலாம் போகிறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ பிளட் வந்துருக்கு ஒன்றும் ஹீ வில் ஃபீல் ரிலாக்ஸ்டு டெய்லி பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இது ஒன்ஸ் இன் த்ரீ டேஸ் இல்லைனா ஒன்ஸ் இன் அ வீக் அதை நாங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் டிபெண்டிங் அப் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பேஷண்ட் நாங்கள் எவ்வளோ டைம் டியூரேஷன் சரியாகும் 
யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் பேஷண்ட்டுக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பேஷண்ட்டோடைய நேம் எழுதி இன்னொரு ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் பிஃபோர் டிஸ்போசல் என்ன டேட் யூஸ் பண்ணணும் எந்த பேஷண்ட் நேம் அது எதுக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை திரும்ப ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம் இன்சினரேட் பண்ணி டிஸ்போஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அந்த லிச்சு தெரப்பி வந்து எப்படி செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத மூட்டு தேய்மானம் இருக்கிறவங்க மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க நிச்சயம் தன்வந்திராலே ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல ஃபீட்பேக்காக அந்த பேஷண்ட் வந்து சொன்னாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா அப்பா கூட்டிகிட்டு வரலாமாங்கிற யோசனையிலே இருக்கேங்க அவசியம் நிச்சயம் நிச்சயம் வராங்க இப்போ நம்ம வந்து தேட்டருக்குள்ளே போகலாம் தேட்டருக்கு போயிருக்கீங்களா சினிமா தேட்டர் போயிருக்கேன் நான் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ள போனது இல்லை பேஷண்ட்டாகவும் போனது இல்லை இது வரைக்கும் பேஷண்ட்டை போகக்கூடாதுன்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஆனால் எங்களுடைய ஆப்ரேஷன் தேட்டர் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ரெண்டு தேட்டர் இருக்குது ஒரு தேட்டர் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவசியம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதில் சில ஆயுர்வேத அம்சங்களோட நாங்கள் தேட்டரை பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆனால் டாக்டர் அசோக் இல்லாமல் தேட்டருக்குள்ளே போக முடியாது ஸ்லிப்பர்ஸ் நீங்கள் வெளில விட்டுடலாம் ஆயுர்வேதில <laughs> 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 ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் புரிஞ்சுக்கவே முடியலையா ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரியே ஆயுர்வேத டாக்டர் தான் இது நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் ஆயுர்வேதலே எம்எஸ் இன் ஆயுர்வேத இருக்குது மாஸ்டர் ஆஃப் சர்ஜரி இன் ஆயுர்வேத இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஒன்றும் பெரிய ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி ஓப்பன் ஆஃப் டம்னல் சர்ஜரிலாம் பண்ண போகிறதில்ல எங்களுக்குன்னு ஒரே சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஷா சூத்ரா சர்ஜரிஸ் சொல்லிட்டு ஆனோரக்டல் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஒரு சர்ஜரி என்னென்ன மாதிரி சர்ஜரி அது வந்து பைல்ஸ் ஃபிஸ்டுலா ஃபிஷர் அந்த மாதிரி நிறைய கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபிஷர் ஃபிஸ்டுலாக்கு நிறைய ஃபெயிலியர் ஆகுது அதுவே ஆயுர்வேத தெரப்பீஸில் ப ஆயுர்வேத சர்ஜிக்கல் மெத்தடில் பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது நாட் நான் ரெக்கரன்ஸ் திரும்ப வந்து அது ரெக்கரன்ஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி ஒரு தேட்டருக்கு தான் கூப்பிட்டு போகிறேன் இந்த தேட்டரை தான் நாங்கள் ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி தேவைப்படுது ரெகுலராகவே ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்குற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி தேவைப்படுது அப்படிங்கும்போது நாங்கள் மாடர்ன் சைடில் இருந்தும் சர்ஜனை கூப்பிட்டு நாங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க சர்ஜரி பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ளோர் வந்து இன்டெகிரேட்டட் செட்டப் ஆகி தன்வந்திராலயா இன்க்ளூடிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சர்ஜரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அலோபதி டாக்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸாக இருந்தாலும் சுஷ்ருதா அப்படியோட பிக்சர் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது சுஷ்ருதா பாருங்களா அந்த காலத்தில் எப்படி சர்ஜரி பண்ணியிருக்காருனு ரெண்டு பேர் காலை பிடிச்சிருக்காங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிருக்காங்க அவர் சர்ஜரி பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒரு நர்சிங் அட்டண்டன்ட் இருக்காங்க ஒரு வார்ட் பாய் மாதிரி ஒருத்தர் நின்றுட்டுருக்காரு பார்த்தீங்களா ஸோ சர்ஜரியோடைய மூல ஆதாரமே சுஷ்ருதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுர்வேத டாக்டர் போட்டது தான் இன்றைக்கி வந்து ராயல் ஸ்கூல் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் மெல்போர்னில் சுஷ்ருதாவுடைய ஸ்டாச்சு இருக்குது பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியில் அவங்க அவருடைய ஸ்டாச்சு இருக்குது இவர் ஃபா இவர் பண்ண டெக்னிக்ஸ் இவர் ஃபாலோ பண்ண அத்தனை முறைகளையுமே தான் கொஞ்சம் நவீனப்படுத்தி அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த காலத்து அனஸ்டீஷியா ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி பண்ணாங்க இப்போ அனஸ்டீஷியெல்லாம் நிறைய க்ரோ ஆகி வந்ததுனாலையும் நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகி போயிட்டாங்க அதில் நம்ம உண்மையுமே பாராட்டணும் அவங்க அடிச்சுக்க சர்ஜரியில் ஆளே கிடையாது பட் ஆனால் எங்கள் டெக்னிக்ஸ் மட்டும் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதில் வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் வாளால் அறுத்து சுடிடும் மருத்துவன் பால் மாலாத காதல் நோயாளன் போல் மீலா துயர்த்தரி பித்துவ கோட்டம்மா நீ ஆளா உனது அருள் பாப்பன் அடியனே அப்படின்னு இருக்கும் வாளால் அறுத்து சுடினும் டாக்டர் அசோக் மென்ஷன் பண்ண அந்த ஃபிஸ்டுலா ஃபிஷர் இதுக்கெலாம் வந்து அறுத்தாலும் சரி சுட்டாலும் சரி காதல் நோயாளன் தான் அந்த டாக்டர் மேலே வந்து மருத்துவன் பால் வாழாத காதல் நோயாளன் அந்த டாக்டர் மேலே வந்து நோயாளிக்கு வந்து ஒரு காதல் தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது சுட்டி காட்டுற பாடல் தான் இது இது வந்து பெருமாள் அருள்மொழி அப்படின்னு ஒரு பாடல் இது நாலாயிரத்து திவ்ய பிரபஞ்சம் நாலாயிரத்து திவ்ய பிரபஞ்சத்தில் குலசேகர ஆழ்வார் பாடியிருக்கார் நாலாயிரத்து தீப பிரஜம் பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது எயித் சென்ச்சுரி அப்போவே பாடியிருக்காரு அப்படின்னா அப்போவே சர்ஜரி இருந்திருக்கு ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் இன்வென்ஷனால தான் நம்ம டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் போ
எமர்ஜென்சி சர்ஜரிஸ் தவிர எல்லாத்துக்கும் ஆயுர்வேத மருத்துவமனை அணுகணும் மக்கள் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோள் அந்த ஃபோட்டோ என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு சுஷ்ருதா பண்ணாரா அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி அப்படி தான் நடந்துச்சு அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் அப்படின்னு பேர் தேட்டர் ஸ்டைல் பாருங்களேன் கீழே இருந்து மேலே 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 போகிற மாதிரி அப்படிங்க <laughs> ஆப்ரேஷன் தேட்டர் அப்படின்னு மாறிச்சு ஓகே ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒரிஜினலாக எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோ ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அது வந்து ரோபோட்டிக் சர்ஜரி ஃபோட்டோஸ் இன்றைக்கி எப்படி சர்ஜரி வந்து ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரால் தோற்றி வைக்கப்பட்ட ஷல்லி தந்திரம் என்கின்ற அறுவை சிகிச்சை முறை இன்று ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அளவுக்கு போய் நிற்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஆயுர்வேத டாக்டராக இருக்கிற எனக்கும் அது வந்து ரொம்ப பெருமை தான் ஒரு காலம் இந்தத்துக்குள்ள போன மாதிரி இருக்கு அங்க இங்க ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து வரைக்கும் நிக்குதுங்கிறப்ப அந்த அளவுக்கு போயிருக்கு உண்மையிலுமே அது வந்து நம்ம பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இப்ப நம்ம பார்த்தது ஜென்ரல் ஓட்டி இதே கேம்பஸ்லயே ஆண்ட்ராலஜி லேப் நாங்க வச்சிருக்கோம் ஆண்ட்ராலஜி லேப் அப்படிங்கிறது இந்த ஐயூஐ ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்றதுக்கான உதவுற ஒரு கூடிய ஒரு லேப் இது ஆயுர்வேத மெடிசன்ஸ் கொடுத்து தான் நாங்கள் ஐவிஎஃப் ஐவி ஐயூஐ ஐவிஎஃப் ரெண்டுமே நாங்க பண்ணுறோம் அதுக்கான லெபாரட்ரி இது நீங்கள் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது ஐவிஎஃப் ஓட்டி நம்ம உள்ளே போக கூட பெர்மிஷன் கிடையாது இங்கே தான் ஐவிஎஃப் நாங்கள் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து கன்சீவ் ஆகிற பேஷண்ட்ஸ் ஆன்டினேட்டல் கேர் எங்கக்கிட்டே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறாங்க ஆன்டினேட்டல் கேரில் நாங்கள் ஆயுர்வேத மெடிசன்ஸும் கொடுத்துக்குறோம் எங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டை வச்சு அவங்களையும் கன்சல்ட் பண்ணி ஸோ ப்ரோட்டோக்கால் படி ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கான டெலிவரிஸும் நாங்கள் இங்கே கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அதற்கான லேபர் ரூம் தான் இங்கே இருக்கிற செட்டப் இதுவும் ஃபுல்லி எக்யூப்டு சிடிஜி மிஷின்லேருந்து சை பேபி பார்ன் வார்மர்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்லி எக்யூப்டு இது ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டல் தானே இங்கெல்லாம் எப்படி டெலிவரி பார்த்துக்கிறது அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் சந்தேகமே வேண்டாம் இங்கே நல்ல ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஆமாம் நாங்கள் லீகலி எம்எஸ் ஓஜி படித்தவங்க தான் இங்கே வந்து டெலிவரிஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக தான் கூட இருப்போம் ஏன்னா ஆயுர்வேத மெடிசன் கொடுத்து கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் சப்போர்ட்டிவாக அவங்க கூட இருப்போம் இப்போ டெலிவரிஸ் ஃபுல்லாக அந்த ஃபீல்டு பார்த்துருக்காங்க இருப்பாங்க அது தான் வந்து இந்த ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக இன்டெக்ரேட்டிவாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இன்டெக்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற நடைமுறையில் எல்லாமே ஆயுர்வேத மருந்தில் சரி பண்ணிட முடியும்னு சொல்லக்கூடாது எல்லாமே அலோபதியில் சரி பண்ணிட முடியும்னு சொல்லிவிடக்கூடாது எங்கெந்த ஏரியாவில் க்ரே ஏரியாஸ் இருக்கோ நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணி பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது இங்கே வந்து பிறந்த குழந்தைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நிச்சயம் அடுத்தது வந்து நான் உங்களுக்கு பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட் ரூம்ஸ் காமிக்கிறேன் சர்ஜரிலாம் பார்த்துட்டோம் ஆயுர்வேதில் இந்த மசாஜ் தெரப்பீஸ்லாம் சொல்கிறோம் இது மசாஜுங்கிற வேர்டே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது வந்து அபியங்கம் அப்படிங்கிறது தான் டெக்னிக்கல் தெரப்பி அதற்கான ஸ்பேஸ் தன்வந்திரில் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் நிச்சயமாக பொதுவாக ஆயுர்வேதம்னாலே இந்த மசாஜ் தான் மேம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அந்த வார்த்தையை சொல்லாமல் இருந்தாவே கொஞ்சம் எங்களுக்கெலாம் மரியாதையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஏன்னா ஆயுர்வேத மசாஜுங்கிற பேரில் நிறைய ஸ்பா அதெல்லாம் நடந்து எங்கள் பேர் கெடுக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆக்சுவலி மசாஜ் கிடையாது ஆயுர்வேதம் அது வந்து ஆயில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயில் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ அது அபியங்கம் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய டெக்னிக்கல் வேர்டு அபியங்கம் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டால் அவங்களுக்கு பெயின் குறையும் ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க அப்படிங்கிற டெக்னிக்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் ஸ்னேகனம் அப்படிங்கம் ஸ்னேகனம்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணுறது டு டு மேக் யூ ஸ்மூத் டு மேக் யூ ஃப்ரெண்ட் ஸ்னேகனம் அப்புறம் வந்து நீராவி குளியல் அதில் அதை ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் பாத்தில் உட்கார வச்சுருவாங்க அதுக்கு பேர் நீராவி குளியல் நீராவி குளியல் குளியல் அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் தான் சொல்லலாம் அதை வந்து ஸ்வேதனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்வேதனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் நிறைய டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது வாமிட் எடுக்க வச்சது பேதிக் கொடுக்கறது எனிமா கொடுக்கறது இதெல்லாம் டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் நசியம் மூக்குக்கு சொட்டு மருந்து விடுறது நசியமை வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் வந்து கோவிடுக்காக நிறைய ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க கோவிட் டைமில் இருந்தே எல்லோரும் நல்ல நேவாவது ரெண்டு சொட்டு மூக்கில் விட்டுக்கோங்க அப்
sneezing, or the running nose, or number of allergy related problems. Various causes of treatment are necessary. Nasim is a benefit. Now, we have a poetry segment. Panchakarma therapy. Panchakarma therapy. If you have an OPD, you can use a pair of pairs. You can use a pair of pairs. Kaya kalpum. Kaya na body. Okay. Ingin dapat nak get ripping. Kaya me berum poye da, katade itu poye da, orang get ripping. Kaya mabna human body. Kalpum mabna services. So, tayari pun. Ungu orang berbi tayari kerde. Inda damage leh rende. Abdi ingat help pun rada panca karma terapi. Okay. Anada me dapat kaya kalpum macam tu. Ini bandu OP patients kah, allah rooms. Okay. Ini, ini mana ar room erkan nama kita OP patients. Okay. This is a therapy room. The patient is waiting for the start of the treatment. So, there are all facilities. This is the Dara Patram. You can see it in the same way. You can drop drop oil. You can see it in the Sivaling. I said Sivaling. I said Sivaling. I said Sivaling. So, that's why it's Dara Patram. So, that's why it's cool. It's cool. We can do it in the same way. 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 Rombak depression la, ini kerana orang lain rombak helpful lah rukum. Restlessness, anxiety, ini kerana orang lain nalar rukum. Stroke patient itu rombak nalar rukum. Stroke patient itu, anda mule leh rukuk kudu anda clot to bleeding to, adanya adanya orang lain stroke berde. Orang lain kau ni itu better choice of treatment. Di alam orang pandik lah, orang lain lautra marind doktor desit panno. So, ieda wajib panno, inda oil wajib panno, oil lim panno, more lim panno. Pal lim pan lah, berun kasih itu lim pan lah. Kadang kadang doktor decide pan. Wadang betan meh purut, orang orang betan meh purut. Orang orang betan meh purut itu pan lah. Kalau ni kaya kelipat le, tu samrani pukul potong itu kan? Ini samrani pukai le, ini ke pera aparaji tu dupam. Okay. Samrani madri, ana air wede samrani. Oh. Ini untuk medicated herbs ruk. Ini kau ni anti mikrobial activity ruk kerana ala, ini kaya kelipam matang kade ada. Nang ender building kume daily twice poro. Ipa nama paka poro de farmasi. Air wedal ande farmasi backbone in the treatment. Ipa ninge modern medicine lama pating na deform percang erpanga, beform percang erpanga. Ana air wedal ande ande mari courses lain dong kade yat. Farmasi mulukka mulukka oru vaidhya rada nambi rukut. Doctor dan decide poro. Wajib itu dah nanggal lah, anda kata lengan wajib itu na solrang ya. Madras Medical Degrees Act, abis itu nampun dicek. Adakah pernah nang doktor nampu tuk tu? Okay. Adakah mungkin nang ing lang wajib itu na soli pon? So, ini dalam anda prepared medicines. Patingan anda company medicines already prepared, packed and for sale. Ini dekat per dry pharmacy. Ini pun prepare pernah medicine abis itu nala. Ini dalam mana nangga bodoh sa wet pharmacy nampun macam tu. Okay. Apa we prepare pernah, apa we patient tu kudu kat tu. Ini mostly nangga anda ulno ya legal perih. In patient tu kita nangga kudu kro. Pakai nama. Kandi pawang. Ini nangga anda prepare pernah itu kat tu. Manjal. Manjal terapi keli pernah. Ina pasca manjal terapi. Turmeric. Manjal di dalam pengel pulang aku lihat kerap. Aduh, ini kanca manjal. Ia, ini adalah fresh manjal. Ini adalah cancer patient itu ramu ramu nalar. Okay. Ini adalah ni anda ini cuci arah cuci. Melayu ke jiran kami cina mengayam. Anu masih lain kerja ini sekarang. Apa paste pani daily or bolus cancer patient itu kudu kumpul tu. Result nalar. Aku ini intake kerja kamu. Intake kami uluk sahpan mau. Ini adalah best antioxidant. Ini ki manjal nu ulah Google pandi tu, pat awe terus jero, alam la kurkumin gara orang bioactive product teruk, alam mana action serikan terus jero. Ini ki unda sarwadeh sel level la globally used antioxidant product for cancer, wandu haldi abdiing kita manjal, nama lade manjal tau. Teri ulah nama urda itu adi kima payen perde, iru de district. Na, adi kima nariya export orang kita pantrang. Ingin na, elat kum bod, elat kum bod. Ini mana parija dalam leaves. Parija dalam leaves apa tinggal tu? Kamb, orang flower ada kamb orange color kum, pu whiter kum pating. Nada ni kopi lala tu use pun mangga. An, an leaf dah itu. In the leaf mana best for sciatic pain. Okay. Ini ada arah cie, ada kapra orang ada juice side tu mangga. Juice pelan je daily 10 ml patient tu kurut tu orang muda. The back pain, radiating pain, sciatic apa bin soltra, sciatic pain. 
எல்லாமே கியூர் ஆகுது அதே மாதிரி கஷாயங்கள் கூட நாங்கள் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறோம் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி டெய்லி பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்றோம் மகாராஷ்டிராதி கஷாயம்னு பேர் இதெல்லாம் தான் ரா ட்ரக்ஸ் டெஸ்டட் ரா ட்ரக்ஸ் இதை வச்சு தான் நாங்கள் கஷாயம்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கொடுத்துட்றோம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது மேம் ஃபார்மசி எனக்கு தெரியும் ஃபார்மசிக்குள்ள ஃபார்மசி அது மாதிரி இந்த செட்டப்பில் ட்ரை ஃபார்மசி வெட் ஃபார்மசி வெட் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ரெஷ் ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறோம் இது இது வந்து ஆயுர்வேதோட பேக் போன்னே சொல்லலாம் நீங்கள் எந்த சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவமனையிலையும் வந்து பிஃபார்ம் டிஃபார்ம் படித்த ஃபார்மசிஸ்ட்லாம் இருக்க மாட்டாங்க டாக்டரே தான் ஃபார்மசிஸ்ட் டாக்டரே தான் டோஸு இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் டிசைட் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் சொல்லிடுவீங்க காலையிலேயே கேஷீட்டில் எழுதிடுவோம் நம்ம டியூட்டி டாக்டர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க இவங்க டாக்டர் ஷப்னா இங்கே இருக்கிற டியூட்டி டாக்டர் இதுக்கான இன்சார்ஜ் ஷி வில் கேரி அவுட் ஓகே ஒவ்வொருத்தரும் இன்சார்ஜ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி லோப்பதியில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இருக்குது மேம் ஃபிசியோதெரப்பியும் இருக்கா ஆ இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு உங்களை நான் கூட்டிகிட்டு போகணும் நாங்கள் வந்து பஞ்சகர்ம தெரப்பியோட ஃபிசியோதெரப்பியும் கம்பைன் பண்ணிக்கிறோம் எங்களுக்கு வேண்டியது ரிசல்ட் ஸோ அதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபிசியோதெரப்பி யூனிட் வச்சுருக்கோம் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இப்போ நம்ம ஃபிசியோதெரப்பி யூனிட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் பேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ஃபிசியோதெரப்பி இஸ் லொக்கேட்டட் ஸோ ஐம் டேக்கிங் இது ஃபிசியோதெரப்பி மட்டும் இல்லை ஹெல்த் ஜிம் வித் ஃபிசியோதெரப்பி நாங்கள் வந்து எங்களோட இணைச்சிக்கிறது வந்து பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஃபிசியோதெரப்பியும் இணைக்கும் போது ரொம்ப நிறைய ரிசல்ட் இருக்கு ஸோ இது எல்லா டாக்டர்ஸும் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எல்லா இருபது டாக்டர்ஸும் ஃபிசியோதெரப்பி இணைச்சிக்கலாம் எல்லா லோ பத்தி டாக்டர்ஸும் எங்களோட பஞ்சகர்ம தெரப்பி இணைச்சிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணாங்க நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் நீங்க பிசியோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்னு சொன்னோன்னே ஏதோ ஓகேன்னு நினைச்சேன் பட் இது ஒரு பெரிய ஜிம் செட்டப்பே இருக்கு மேம் எனக்கு ஜிம்முக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலே வந்துச்சு எனக்கு சரி இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட வர பேஷண்ட்ல நியூரோலஜிக்கல் இல்லைனா ஆர்த்தோ இல்லைனா மஸ்க்ளோஸ் கெலிட்டல் ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் ரொம்ப நாள் பேக் பெயின் டிஸ்க் பல்ஜு ஸ்பைனல் கார்ட் டிசார்டர்ஸ் உள்ள பேஷண்ட் தான் வருவாங்க இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரீஹேபிலிட்டேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ட்ரைனிங் அண்ட் டீச்சிங் எப்படி நடக்கணும் எப்படி ஸ்லோவாக நடக்கணும் எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நீங்கள் உங்கள் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் இதுக்காக வெளில ரெஃபர் பண்ணுறதை விட எங்கள் ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த செட்டப் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய கனவு ரிசல்ட்டும் இருக்குது ரெண்டிங் கம்பைன் பண்ணதுனால ரிசல்ட்டும் இருக்குது ஸோ ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே எக்ஸசைஸ் மஸ்ட்டு ஆயுர்வேதாலையும் அதை வியாயாமம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க வியாயாமம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டெய்லி எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்காக பண்ணுறதுக்கான செட்டப் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் செகண்ட் ஃப்ளோரில் தான் இன்பேஷன்ஸ் வார்டு இருக்குது நம்ம இப்போ காமிக்க போகிறது ஒரு சூட் ரூம் ஸோ இது ஒரு ஐபி இன்பேஷன்ட் ஃபெசிலிட்டியில் ஒரு ரூம் இந்த சூட் ரூமில் என்ன ஃபெசிலிட்டி அடிஷ்னல் ஃபெசிலிட்டி நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அட்டாச்சு பஞ்சகர்ம ரூம் இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பார்த்தி ஸ்டீம் எடுக்கணும்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா நீராவி குளியல் அதுக்கான லைங் பொசிஷன் சிட்டிங் பொசிஷன் உள்ள கேபின்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது இதுதான் ஷிரோதார பாத்திரம் சிங்கிள் ரூமில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் இருக்கு <laughs> ஒரேக்கும் <laughs> 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 இதுலேயும் பால்கனி இருக்கு இங்கே ஒருத்தர் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் இங்கே ரெண்டு பேர் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு 
ஜாயிண்டா வர்றவங்களுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி நாங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இல்ல ஃபேமிலியோட வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு போறவங்களும் இருக்காங்க. ரெஜினவேஷனுக்காக எடுத்துக்கறவங்களும் இருக்காங்க. ட்ரீட்மென்ட் அஸ்பெக்ட்ல வர்றவங்களும் இருக்காங்க. சோ எல்லாரும் பைன் பெறணும் ஆயுர்வேதத்துல வச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க இந்த ஃபெசிலிட்டி பண்ணிருக்கோம். இப்போ நம்ம இருக்குறது வந்து டாப் फ्लोर ஆஃப் தி ஹாஸ்பிடல். இங்க நம்மளுடைய கிச்சன் இருக்கு. நம்ம பேஷியன்ட்ஸ்க்குலாம் கஸ்டமைஸ்டு டயட் கொடுக்குறோம் கஸ்டமைஸ்டு ஆயுர்வேதிக் டயட் கொடுக்குறோம் அதை தான் நீங்கள் நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி அடுத்து இந்த இந்த கேன்டீன்லேருந்து அடுத்த செக்மெண்ட்டில் வந்து வி ஹவ் யோகா ஹால் ஓகே அப்புறம் ஒரு ரூஃப் கார்டன் இருக்கு இதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காமிச்சி ஆகணும் நீங்கள் அதுக்கே நல்லா இருக்குது ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ யோகா ஹாலுக்குள்ள நம்ம என்ட்ரு ஆகிறோம் இங்கே வந்து இட் இஸ் ஃபார் பேஷண்ட் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் யோகா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த யோகா ஹாலில் வந்து இண்டிவிஜுவல் செஷன்ஸ் நாங்கள் எடுக்கிறோம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பேஷண்ட்டோடைய டிசீஸஸ்க்கு எந்த ஆசனாஸ் பண்ணலாம் டயபெட்டிஸ்னால் என்ன ஆசனாஸ் பண்ணலாம் லோ பேக் கேக்னால் என்ன ஆசனாஸ் பண்ணலாம் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் கிளினிக்கல் யோகா எப்படி வந்து ஃபிசியோதெரப்பி பஞ்சகர்ம தெரப்பி நான் இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கிறனோ அந்த மாதிரி என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டில் நான் யோகாவையும் இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதோட அதுதான் அந்த ரூமோடய ஸ்பெஷாலிட்டி ஆக்சுவலி ரூம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நான் நினச்சி எல்லா பேஷண்ட்டையும் விட்டுக்கா கூட்டிகிட்டு வந்து காலையில் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்லி தருவீங்க அந்த மாதிரி குரூப் செஷன்ஸும் இருக்குது வெளியிலேருந்து வர்றவங்க குரூப் செஷன்ஸ் ஆஃப் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்பேஷண்ட்டுக்கு இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் தான் கொடுக்குறோம் இண்டிவிஜுவல் யோகா தான் இங்கே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் யோகா பண்ணியிருக்கீங்களா நான் யோகா பண்ணியிருக்கேன் மேம் நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு யோகாங்கிறது கூட வந்துட்டு தான் சிறசாசனம்லாம் பண்ணுவேன் தலையில எல்லாம் நிப்பேன் காலையில பேஷன்ஸ் யோகா எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த வியூல வந்து உட்கார்ந்து இருப்பாங்க ஈவினிங் இருப்பாங்க இது வந்து நாங்க ஒரு ரூஃப் கார்டன் பட் ரூஃப் ஆயுர்வேதிக் கார்டன் சொல்லலாம் வெத்தலை துணுத்தி பச்சையில இருந்து கற்பூரவல்லி மருதாணில இருந்து எல்லா ஹெர்பல் பிளான்ட்ஸுமே நாங்க இது சுத்தி வச்சிருக்கோம் இன்க்ளூடிங் அரச மரம் கீழே மருந்து அரைச்சிட்டு இருந்தாங்கல்ல பாரிஜாதம் அந்த லீஃப் இதுதான் அதுக்கான எல்லா இதுவுமே இங்கேயே வச்சிருக்கோம் இங்கேயே வச்சிருக்கோம் பேஷண்ட்டுக்கு செய்யக்கூடிய எல்லா பக்கத்துல மலையில போய் பறிச்சு வந்துருவீங்க போல இருக்கு அதுவும் பண்ணலாம் இது ஒரு டாப் ஹில் வியூ அப்படிங்கிறதுக்காக பேஷண்ட் வந்து உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஈவினிங் இவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு லாங் டேர்ம் ஸ்டே தான் அலோபதி ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி கிடையாது ஒரு அலோபதி ஹாஸ்பிட்டல்னா எமர்ஜென்சிக்கோ சர்ஜரிக்கோ போயிடுறோம் ரொம்ப முடியாமல் பட்டு கிடக்கிறோம் ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுறோம் அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நீங்கள் ஒரு மூட்டு வலிக்கோ பேக் பெயின்க்கோ பேரலிட்டிக் அட்டாக்கோ அட்மிட் ஆகும் போது ஒரு லாங் டேர்ம் ஸ்டே தான் ஆகுது ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு போரடிக்காமல் மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கணும் சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்த்துக்கு அதுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது தான் இந்த ரூஃப் கார்டன் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பெரண்டைலாம் இருக்குது இங்கே ஃப்ராக்சர் கேஸஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் கேஸஸ்க்கெல்லாம் பெரண்டை தொகையெல்லாம் இங்கேருந்து எடுத்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க இந்த கார்டனை நாங்கள் வந்து மெடிசன் பர்பஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டயட் பர்பஸுக்கும் பயன்படுத்திக்கிறோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆஃப் டே ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்கும் இந்த பிறண்ட தொகையில் உடனே பசி கபகபான்னு எடுக்குது சாப்பிட்டுடலாமா கண்டிப்பாக ஆனால் ஆயுர்வேதிக் டயட் தான் நாங்கள் இங்கே கொடுப்போம் ஓகே மேம் அதை தான் நீங்கள் சாப்பிட்டாவணும் இன்னைக்கு பார்த்து சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க நிச்சயமா சிபி உங்களுக்கு ஆயுர்வேத ஃபுட்டெல்லாம் வந்துருச்சு பட் ரைஸ் இல்லையே மேம் தருவாங்க வெயிட் பண்ணுங்க ரொம்ப பச்சில இருக்கீங்களோ இல்ல நான் நினைச்ச இது மட்டும் தான் சாப்பிட போல அப்படி நினைச்சேன் இல்ல ரைஸ் வந்துச்சா ஓகே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சாப்பிடணும்னா நான் சொல்ற ரைஸ் தான் நீங்க சாப்பிடணும் நிச்சயமா இந்த ரைஸ் பேர் அஷ்டச்சூர்ணம் ரைஸ் அஷ்டச்சூர்ணம் ரைஸ் ரைஸ் ஆமா ஆயுர்வேதல வந்து அஷ்டச்சூர்ணம் னு ஒன்னு இருக்கு அது வந்து டைஜஸ்டிவ் அந்த அபிடைசர் அஷ்டச்சூர்ணத்தை போட்டு கொஞ்சம் நெய் பிசைஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இது வந்து முருங்கக்கீரை ரைஸ் இது வந்து கருப்பு கவனின்னு சொல்லுவாங்க கருப்பு வெயிட் மெயின்டெயின் பண்ணும் வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது நீ உங்களுக்கு இது பழக்கம் இல்லாதனால ஒயிட் ரைஸும் சேர்த்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க நான் நினச்ச ஒயிட் 
அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த கத்தீட்ரு இல்லாமல் யூரின் பாஸ் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு எயிட் மந்த்ஸாக கிட்டத்தட்ட அவர் சஃபர் ஆனார் நாங்கள் உத்திரவஸ்தி அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் சஜஸ்ட் பண்ணி டாக்டர் அசோக் பண்ணாங்க ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் மெடிக்கேட்டட் ஆயில் ஃபில் பண்ணி துரு யூரித்ரா வழியாக இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் உத்திரவஸ்தி இந்த ப்ரொசீஜர் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபோர் செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் பேஷண்ட் லாஸ்ட் ஃபிப்ரவரி வந்திருந்தார் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபோர் செட்டிங்ஸ் கெத்தட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் பேஷண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அவளே ஓனாக யூரின் பாஸ் பண்ணாங்க அண்ட் இஸ் வெரி மச் ஹாப்பி ஆல்சோ இது ஹேட் சம் ப்ராப்ளம் வித் மை யூரியாலஜி யூரின் வந்து எனக்கு ப்ராப்பராக எனக்கு வரலை அப்போது வந்து எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து அலோபதியில் வந்து எனக்கு கத்தீட்டில் போட்டு ஒரு ஜூன் மாதம் இருக்கும் அதில் வந்து ஐ வாஸ் நியர்லி நைன் மந்த்ஸ் ஐ வாஸ் ஹேவிங் தட் கத்தீட்ரியல் கத்தீட்ரியல் மூலிமா தான் என்னுடைய யூரின் பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் எங்கேயுமே போக முடியாது அவட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருப்பேன் ஒன்லி ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு வேர் பேண்ட் அண்ட் ஆல் ஆல்சோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஐ ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் ஜீசஸ் அப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலிமா டாக்டர் சுதீன் சொல்லிட்டு திருவான்மியில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அவர் ஆயுர்வேதிக் டாக்டரு அவரை மீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விடுதலை கிடைக்கும் இது நல்ல சுகம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க அவரை போய் நான் பார்த்தேன் அவர் பார்த்த உடனே என்னுடைய இதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து சுகமாகிடும் நீங்கள் ஒரு மேடம் அவை பாருங்கள் நீங்கள் இந்த ந தர்மந்திராலயா அப்படின்ற சொல்ல இடத்துல ஒரு மேடம் இருப்பாங்க அனிதா முரளிக்கிற முரளிதர் சொல்லிட்டு அவங்க இந்த பெஸ்ட்டு டாக்டர் அவங்க அவங்கள போய் நீங்கள் தே சரி இருக்கு க மீட் பண்ணுங்கள் அவங்கக்கிட்ட அவங்க போனீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அட்மிட் பண்ணி ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து பார்த்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தோம் இங்கே மேடம்னுடைய ஸ்பீச் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பலனை கொடுத்துச்சு ஆண்டவர் அவர் மூலிமா வேலை செய்கிறார்ன்றது நான் உணர்ந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் மேடம் வந்து நீங்கள் ஒரு ருத்ராவசி இன்னும் ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ஒரு அஞ்சு சிட்டிங் நீங்கள் உட்கார வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடித்த உடனே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சோகம் நல்ல உங்களுக்கு யூரின்லாம் தானாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு சமாதானம் நமக்கும் வந்து ஒம்பது மாதமாக யூரின் வந்து டியூப் போட்டு பையை தூக்கிட்டே போவோம் எங்கே போனாலும் அந்த பையோட தான் போவேன் வெளியே உடனே என் டாக்டர் வீட்டுக்கு போக தாமத்திலே தான் இருக்கா பட் எங்கேயுமே நான் போக மாட்டேன் எனக்கு இதே பெட்டு சேரு பெட்டு சேரு இவ்வளோ தான் என்னுடைய மூமெண்ட்டு அந்த மா அந்த மேடம் சொன்னது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஒரு மனதுக்கு சமாதானமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் சொன்னால் அவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் நான் கரெக்டாக நான் க ஒபீடியன்ட்டாக நான் கேட்டு அது அவங்க சொன்னபடியே அவங்க கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் எம்டி ஸ்டமக்கில் இந்தந்த கஷாயம் சாப்பிடணும் இந்த டேப்லெட் சாப்பிடணும் அப்படிலாம் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் நான் எதுவுமே தவறாமல் கரெக்டாக நான் சாப்பிட்டேன் கரெக்டாக அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்த்து சிட்டிங்லேயே எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னாக்கா எனக்கு பண்ணி முடித்த உடனே எனக்கு வந்து யூரின் டெஸ்ட் பண்ணாங்க டெஸ்ட் பண்ண உடனே எனக்கு அப்படியே யூரின் வெளியே வருது எனக்கு எனக்கே ஒரு பார்க்குறதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னென்னா நமக்கு அந்த மாதிரி பல பழையபடி நமக்கு சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து ஒரு நாள் திருப்பியும் பண்ணாங்க தேர்ச்சி முயற்சி பண்ணால் டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு வெயிட் பண்ணாங்க வரல எனக்கு திருப்பியும் அப்போ என்ன சொன்னாங்க இது வந்து யூரின் வந்து நீங்கள் ஒன் டே அட்மிட் ஆகி அப்சர்வேஷனில் இருங்க ஒன் மந்த் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க ஒன் டே ரிலாக்ஸாக இருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்ல சுகம் உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னாங்க அது மாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரியே ஒன் டே வந்து அட்மிட் ஆகி அட்மிட் ஆகி அப்சர்வேஷனில் இருந்தேன் கரெக்டாக இப்போ மார்பலாக நான் எவ்வளோ வாட்ரு நான் இன்டேக் பண்ணால் அவ்வளோ வாட்ரு எனக்கு யூரினாக வெளியே வந்துச்சு எனக்கு ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் திஸ் இன்ஸ்டியூஷனு அவங்களுடைய கேரு அவங்களுடைய பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவ்வளோ எனக்கு ஒரு சமாதானமாக இருந்தது இது எல்லாம் நான் இன்றைக்கி சுகமாகி இன்றைக்கி நான் கத்திகிட்டு இல்லாமல் இருக்கேன் நீ ஃபர்தராக இன்னும் ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருந்த டாக்டர் மேடம் அனிதா முரளிகிருஷ்ணன் டாக்டர் அசோக் குமார் சொல்லி தான் அவர் தான் எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு அஞ்சு ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்தார் எனக்கு ஈஸ் ஆல்சி அ நைஸ் நைஸ் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் நல்ல ஆஃபீஸர் எல்லாம் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இவ்வளோ பெரிய வல்லமாக இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு உண்மையிலே தெரியாது எனக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது இது மாதிரி எனக்கு இந்த ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் மூலிமா இவ்வளோ ஒரு எனக்கு ஒம்பது மாதமாக வராத கத்திரியில் போன யூரின் தானாக வந்ததை வச்சு எனக்கு உண்மையிலே நான் ஃபைவ் இயர்ஸாக டாக்டர் வனிதா கிட்ட
அதுக்கு பேர் ஸ்வர்ண பிராஷ்னம் இப்போ அவங்க அது போட தான் வந்திருக்காங்க இதுதான் அந்த ஸ்வர்ண பிராஷ்னம் மந்த்லி மந்த்லி அவங்க என்ன டேட்டில் வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ச்சுனேட்டாக இன்றைக்கி அந்த நாள் அதான் இவங்க ட்ராப்ஸ் போட வந்திருக்காங்க எவ்வளோ வருஷம் தான் போடணும் ஜீரோ டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து பதினாறு வருஷம் போடணும் அது ரொம்ப நான் எப்பயாவது ஈவினிங் டைட்டில் வந்து பார்த்துட்டு அந்த பிளான்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக பீட் பண்ணிட்டு இங்கே அங்கே அப்புறம் அதில் பார்த்துட்டு போயிடுவேன் புஷ்ய நட்சத்திர தண்ணிக்கு இந்த ட்ராப்ஸை பயன்படுத்தணும் சொல்லியிருக்காங்க காஷ்யப்ப சமிதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுர்வேதிக் பீடியாட்ரிஷியன் அதை நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஜாலியாக வந்து பாருங்கள் அவர்கள் <laughs> 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 வந்து ஃபவுண்டர் சேர்மன் ஆஃப் சாய்ராம் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஸ்டார்டட் அட் சாய்ராம் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் ஐ எம் ஷோயிங் தியர் கிராட்டிடியூட் டு தெம் ஆல்வேஸ் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் உங்கள் டைம் கொடுத்து உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இவ்வளோ தூரம் வந்து சுற்றி காட்டி ஆக்சுவலி இது ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லி எனக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது அதையும் தண்ணி அதுக்கு மேலே அப்படின்னு இடம் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயம் வந்து தன்வந்திர அலைக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து கொடுக்கலாம் உங்களுடைய அந்த கனவுங்கிறது தெரியுது எவ்வளோ தூரம் அதை பேஷனாக எவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக நீங்கள் வந்து அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல ஒரு சின்ன சின்ன அந்த செங்கலும் செதுக்கி எடுத்திருக்கீங்கிறத இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் முழுசாக சுற்றி பார்க்குறப்ப என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது நிச்சயம் வந்து இந்த தீராத நோயும் குணப்படுத்தக்கூட நம்பிக்கை எனக்கு வந்தோடனே அந்த ஏற்பட்டுருக்கு அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் சுற்றி ஒரு ஆறாவாக இருக்கட்டுங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஃபீல் இருக்கக்கூடாதேனே நான் கட்டணும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அதுக்கான ரிசல்ட் இங்கே வர நோயாளிகளுக்கு கிடைக்குது இங்கே வந்து தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற நோயாளிகளுக்கும் கிடைக்குது இன்னும் இது வந்து பல தரப்பினரையும் போய் சேரணும் ஆயுர்வேதம் மூலமாக எல்லாருமே வந்து பூர்ண குணமடையணும் இதனால் அவங்களுடைய ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இன்றைக்கி இருக்கிற வேர்ல்டு இந்த அவேர்னஸ் ரீச் ஆகணும் இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த விகடன் டிவிக்கு எனக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சந்திக்கிறேன் Thank you. Thank you. Thank you.